ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലം ലവണങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം ഇതൊക്കെയാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ശ്വസിക്കാതെ നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രാണവായുവായ ഓക്സിജൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ശ്വസിക്കുന്നതിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് വേറെയും ഘടകങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായത് ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജലം എന്ന് കൂട്ടുകാര് മനസ്സിലാക്കിയോ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ അതായത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് വലിയ ഒരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉൽക്കാപതനത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിയിൽ ജലം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇതുവരെയും ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്തല്ലാത്തതും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ അല്ലാത്തതും കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ജലം കണ്ടുവരുന്നത് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുമോ ഈ ജലത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ എന്റെ പേര് മഞ്ജു മനോഹരൻ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം പാഠമായ ജീവജലം എന്ന പാഠം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ ഈ ജലം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കുടിക്കാൻ കുളിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ അതുപോലെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ അങ്ങനെ ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏറെയാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ജലമല്ലാതെ വേറൊരു ദ്രാവകവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ശുദ്ധ ജലം എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതാം അതായത് ഒന്നും കലർത്താത്തതും ഒന്നും കലരാത്തതുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ജലം അതിന് നിറമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ മണമോ ശുദ്ധജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ജലത്തിൻ്റെ വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക എന്തൊക്കെ വേണം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം പിന്നെ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ എന്താണ് താല്പര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് ആ തീർച്ചയായും ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൽ ലയിക്കേണ്ടതായി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് അത് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലും ബാത്റൂമിലും ഡൈനിങ് റൂമിലെ വാഷ് ബേസിനിലും എല്ലാം വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ നമ്മുടെ ടെറസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്നും ഒഴുകിയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകി ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം എത്തി എത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എത്തുന്നത് വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലേ ഒഴുകാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതുപോലെ പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ രണ്ടാമത്തതാണ് അത് ഒഴുകുന്നു ഇനി നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ചായ വെക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക എങ്ങനെയാ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കും ചൂടാക്കുമ്പോൾ പാത്രം മാത്രമാണോ ചൂടാവുന്നത് വെള്ളവും ചൂടാവും അല്ലേ അതായത് ജലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് താപത്തെ വഹിക്കുന്നു ഈ ബോളിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് സ്ഫിയർ അല്ലേ ജലത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ആകൃതി ഉണ്ടോ ജലത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ജലത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ആകൃതിയില്ല അല്ലേ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ജലം എപ്പോഴും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് 
നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ടുണ്ടാകും ഐസ് അല്ലേ ഐസ് ദ്രാവകമാണോ ഗരമാണോ തീർച്ചയായും ഗരം ഇനി ആ വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും നീരാവി ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാം നീരാവി ദ്രാവകമാണോ വാതകമാണോ തീർച്ചയായും വാതകം അതായത് ജലത്തിന് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ വിവിധ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലായാലോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ ജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഇല്ല ജലം വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു ജലം ഒഴുകുന്നു ജലത്തിന് താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ജലത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടുന്നു ജലത്തിന് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുമോ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചെയ്തു നോക്കിയാലോ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉപ്പ് കല്ല് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഇളക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു ഗ്ലാസ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോന്നായി ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി നോക്കാം അത് ലയിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അല്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചേർത്ത് ഇളക്കി നോക്കാം അതും ലയിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി നോക്കാം അതും ലയിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കല്ലിട്ട് നോക്കാം അത് ലയിക്കുന്നില്ല ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നോക്കാം അതും ലയിക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ലയിക്കാത്ത വസ്തുക്കളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവയെ മൂന്നിനെയും ഒരു ജനറൽ പേരിട്ട് വിളിക്കാം അതായത് നമ്മളെടുത്ത വസ്തുക്കൾ പഞ്ചസാര പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉപ്പ് കല്ല് വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയെ നമുക്ക് ലീനം എന്ന് വിളിക്കാം ഇവ അഞ്ചും ഏതിലാണ് നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ജലത്തിലാണ് അതിനാൽ ജലത്തിന് ലായകമെന്നും നമുക്ക് പറയാം അതായത് ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനം എന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകം എന്നും പറയുന്നു എങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും പഞ്ചസാരയും ലയിച്ചുണ്ടായ ആ വെള്ളമില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലായനി അതായത് ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലായനി പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പഞ്ചസാര ലീനവും വെള്ളം ലായകവുമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനിയിൽ ലീനം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും ലായകം വെള്ളവുമാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലോ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ചില ഗരപദാർത്ഥങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചില ദ്രാവകങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ വാതകങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമോ കൂട്ടുകാർ സോഡ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിൻറ്റോ സ്പ്രൈറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കുപ്പി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഒരു വാതകം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കുപ്പിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുമിളകളായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇത് ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലീനമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് 
ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകളും ചില ജീവികളും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലീന ഇവയെ നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലീനം പഞ്ചസാരയും ലായകം ജലവുമാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ലീനവും ജലം ലായകവുമാണ് സോഡാ വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലീനവും ജലം ലായകവുമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനയിൽ ലീനം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും ലായകം ജലവുമാണ് തുരിശി ലായനയിൽ ലീനം തുരിശും ലായകം ജലവുമാണ് തുരിശിലായനയെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടോ തുരിശ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീല നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിറമൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ജലം എന്നത് സാർവീക ലായകം അതല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീനത്തെ ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ജലം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലം എന്നത് സാർവിക ലായകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചെയ്തു നോക്കിയാലോ ജലം സാർവിക ലായകമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളം വെളിച്ചെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയ ലായകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചക്കപ്പശ പെയിൻറ്റ് എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ലീനങ്ങൾ ഇവ ഏതിലെല്ലാം ലയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ഉപ്പ് ലയിക്കുന്നു തുരിശ് ലയിക്കുന്നു ശർക്കര ലയിക്കുന്നു കൽക്കണ്ടം ലയിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലയിക്കുന്നു ചക്കപ്പശ ലയിക്കുന്നില്ല പെയിൻറ്റ് ലയിക്കുന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പഞ്ചസാര ലയിക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് ലയിക്കുന്നില്ല തുരിശ് ലയിക്കുന്നില്ല ശർക്കര ലയിക്കുന്നില്ല കൽക്കണ്ടം ലയിക്കുന്നില്ല പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലയിക്കുന്നില്ല ചക്കപ്പശ ലയിക്കുന്നു പെയിൻറ്റ് ലയിക്കുന്നില്ല മണ്ണെണ്ണയിൽ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് മുതലായവയൊന്നും ലയിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചക്കപ്പശ പെയിൻറ്റ് എന്നിവ ലയിക്കുന്നു ജലത്തിലാണ് കൂടുതൽ ലീനങ്ങൾ ലയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ അഥവാ സാർവിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലീനത്തെ തന്നെ പൊടിച്ചു ചേർത്തും ലായനി കൂടുതൽ ചൂടാക്കി കൊടുത്തും അതുപോലെ ലായകത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചും നമുക്ക് ഈ ലയനം എന്ന പ്രോസസ് ഈസി ആയി മാറ്റാം അതായത് കൽക്കണ്ടം നേരിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലായിരിക്കും അത് പൊടിച്ചു ചേർത്താൽ ലയിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ജലവിധാനം അഥവാ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ജലം എപ്പോഴും ഒരേ ലെവലിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതായത് ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു പുഴയിൽ നിന്ന് മണൽ ഊറ്റുമ്പോഴും വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കുഴൽക്കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഈ ജലവിധാനം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഴൽക്കിണറുകൾ കൂടുതലായി നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂലം ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം താഴുകയും ഇതുമൂലം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലെ കിണർ കിണറുകളിലെ ജലവിധാനം കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ജലവിധാനം നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ ജലവിധാനം അഥവാ വാട്ടർ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപോലത്തെ രണ്ട് കുപ്പികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് വസ്തു വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു മെയ്സൺ പൈപ്പ് കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഞാനിവിടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ ലായനിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്നൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഹോളായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതിനും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീസൺ പൈപ്പ് ഇതിലൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിലേക്കും മെയ്സൺ പൈപ്പ് കയറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുപ്പിയിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ മാത്രമാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് 
കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം അപ്പുറത്തെ കുപ്പിയിൽ നിറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ബോട്ടിലിലെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരേ ലെവലാവുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ബോട്ടിലും വെള്ളം ഒരേ ലെവലായിട്ടുണ്ട് അതായത് വാട്ടർ ലെവലായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ജലവിധാനം ഇതിൽ നിന്നും ജലം എപ്പോഴും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് നീന്തൽ അറിയാമോ നന്നായി നീന്തൽ അറിയാവുന്ന ചിലർ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്ന മുനിമാരുടെ ചിത്രവും ചില കഥകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വെള്ളത്തിൽ ആശാൻ എന്നൊരു ജീവിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവരൊന്നും മുങ്ങിപ്പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ തീർച്ചയായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് വസ്തുക്കളെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നവ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കല്ല് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തീർച്ചയായും അത് താന്നു പോകും എന്നാൽ ഒരു പന്താണെങ്കിലോ അത് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു കിടക്കും കൂട്ടുകാർ മുങ്ങിക്കപ്പൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകാനും അതേസമയം ഉയർന്നു കിടക്കാനും ആയിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള അറകളിൽ വെള്ളം നിറച്ചും ആ വെള്ളത്തെ ഒഴിവാക്കിയുമാണ് അതിനിത് സാധ്യമാകുന്നത് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ വാഴപ്പിൻ്റെയിലും അതുപോലെ വായു നിറച്ച ട്യൂബിലും നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അതുപോലെ ചെങ്ങാടത്തിലും വഞ്ചിയിലും എല്ലാം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതോ ഇതും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ അവയ്ക്ക് പൊന്തിക്കെടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ അളന്നു തരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കടക്കാരൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര പത്ത് കിലോ അരി ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക അതായത് ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ അളവ് പോലുണ്ടല്ലേ ഇത് ശാസ്ത്രം മുൻകൂട്ടി നിർണയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അളവ് പോലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മണ്ണെണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളും അളക്കുന്നത് ലിറ്റർ എന്ന അളവ് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു പാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാത്രം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്നിന് സമയമില്ല അല്ലേ ഇനി ഇതും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം